Hello, in this video, we will talk about normal forms, 1NF, 2NF, 3NF, and 3NF. We will talk about normal form in the PCNF, which is a boycott normal form. So, what is it? Now, there is a relation. मतलब BCN फिर आने दो बार इन्हें देते हुए और बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म में आने एप्पे आप आरे आने दो लगाने में नौका मौन है तो ए रिलेशन R इस BCN फ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन मतलब लगाते हैं बॉयकॉट ने अधिक दो कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए इधर आई ना अधिन दान BCN फिर आने दें कुपरिया� अतः बोलते हैं ना रेंडम तक कंडीशन फॉर ईच फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स डिटरमिनेंस वाई एक्स मस्ट बी ए सुपर की और कैंडिडेट की तो रू मेन आईटी ये तो कंडीशन मात्रा नो क्या मध्य दैट मींस अंदर इकन हम आदि नम्बर नो क्या हम कुछ टेबल रिलेशन बिटी का ही ना ले आ रिलेशन थ्री एन एफ लाइनों � उरी राइट चीज़ आना वाला है। एंड आम तरह राइट चीज़ आप आएंगे ना, आदले वो रे फंक्शनल डिपेंडेंसी से डाउन लो, सो आ फंक्शनल डिपेंडेंसी से आईडेंटिफाई इधर आएंगे ना, ना हमको ओके आमदी, पर एक्स डिटरमिनेंस वाई इन दोला ये दिला आए रिक्यू में दो रे आ फंक्शनल डिपेंडेंसी से वेरिएंट आ रिलेशन अंदर आना बीसीएनएफ लाना बीसीएनएफ बॉय को नॉर्मल फॉर्म में लाना अंदर हमको बराबर बच्चों ओके पर एक्साम्पल बारे में समझते हैं कि क्लियर आइटम्स लाओ पर तो उनका एबीसीडी अंदर लार रिलेशन इंड अदवा ये रिलेशन ले नाले कॉलम्स आने लगे एम बी एम सी एम डी आने लगे वाले फंक्शनल डिपेंडेंसी दिने एलएचएस गलो के इंदर आना सुपर की और लेकिन कैंडिडेट की और आना इंदर लगाने हम का आईडेंटिफाइड ले हम करें हम कैंडिडेट की अंगने कंट्रोल किया इंदर लगाने हम करें ना आने ले ना कैंडिडेट वीडियो गलो को हमारे डिस्कस है इंदर कैंडिडेट की अंगने कंट्रोल किया ना सो हम का इधर इंदर कैंडिडेट की अंगने कंट्रोल किया सो ए क्लोशर रखूँ ना ए क्लोशर रखूँ ना समय तो ए चिट्टा ए दुख के हमको डिटा डिराइव इधर रखा मच्छर ना दोबा ए बी सी डी ले दारी के ए बी सी डी इन्दी डायरेक्ट आइटम हमको बड़ा किट्टो अदवा दिले ले ला संभव गले हमको इन्दी बड़ा किट्टन दें ए क्लोशर रखूँ ना समय तो ये ला कॉलम्स बड़ा फुल लाइट लगा कॉलम से आड़ वेरी नंदन दे नो कार्ड तो दे डी डी इंडे क्लोशर रखते होगा डी क्लोशर रखने समय तो डी यूम बी यूम आंतरे वेरी लोलो सो आड़ अदर नोन डे नंदन ला इधो कंदा ने फुल ले वेरी ना एल्लूम वेरी ना दंदा ना वजह दिन दे कैंडिड की आना सो ए यूम बी सी ओ कंदा सो अधूरों ने डी क्लोशर के ना समय तो डी भी मात्रे वेन होला अधूरों ने डी अंदर ला एक कैंडिड की अल्ला अलग ही सुपर की अल्ला सो अधूरों ने ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी आना बड़ा इन्दी इन्दी बीसी एनएफ इन्दर लेने वायलेटी इन्दर ले सो इधर एक डायर अधूरों ना ये एक रिलेशन ये आर � BCNF normal formula आवाद दे, so आधे जब को एंगने बी नम्बर बारे में डायरेक्ट ले नो, एंगने आन normal formula टाक किया मधी, एंगने नम्बर divide इधा मधी ले, relations तेरे divide इधा में, so ये रू functional dependencies मात्रम, नम्बर दिया, ये रू रू relation आके मात्रम, तो एंगने मात्रम इतने बड़े, अदबा A B U C U इंदिया, A U C U D A U C U इंदिया ओरु रिलेशन ले ओढ़ का एम सी एम डी एम फर्स्ट रिलेशन ले ओढ़ का डी एम बी एम दिया सेकंड रिलेशन अदो एन दा आरो वाइलेट ही ना अधिन दिया सेपरेट रिलेशन साकी मात्रा डी एम बी उल्ला सेपरेट रिलेशन आकी मात्रा बाकी लते वड़े वेरुम फर्स्ट रिलेशन ले वेरुम देन अधिन दे लेफ्ट एंड साइड उंगोडी वड़े � फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, सो ये रिलेशन आर इज़ इन फोर एन एफ, अब पहले हम लोग रिलेशन फोर एन एफ लाने दो बारे इन अधे, इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन अधम, रेंड कंडीशन से सेटिस्फाई ना, इट शुड बी शुड सेटिस्फाई बीसीएन ना, दैट मींस इन दारी कनम, अधे इन दारी कीम बीसीएन एफ लाई 
ബാക്കിലുള്ള നോർമൽ ഫോം എന്തായാലും ആയിരിക്കണം അത് ഫോർ ഫോർ എൻ എഫിന് ബി സി എൻ എഫ് ആണോ ബി സി എൻ എഫിന് ത്രീ എന്താണ് ത്രീ എൻ എഫിലാണ് ത്രീ എൻ എഫിന് ടു എൻ എഫിൽ ആവണം ടു എൻ എഫിന് വൺ എൻ എഫിൽ ആവണം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ബി സി എൻ എഫ് എന്തായാലും ആവണം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് മൾട്ടി വാലൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല മൾട്ടി വാലൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ മൾട്ടി വാലൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ സോ ഇത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഫോർ എൻ എഫിൽ ആയിരിക്കും സോ മൾട്ടി വാലൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എനി ഡിപ്പെൻഡൻസി എ ഡിറ്റർമൈൻസ് ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണല്ലോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എപ്പോഴാണ് മൾട്ടി വാലൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആകുന്നത് ഇഫ് എഫ് ഒ സിംഗിൾ വാല്യൂ ഓഫ് എ എക്സ് ഇസ് മോർ ദാൻ വൺ വാല്യൂ ഓഫ് ബി അതുപോലെ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് എക്ക് മോർ ദാൻ വൺ വാല്യൂ ഓഫ് ബി വരുന്ന കേസിൽ ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ വൺ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എ വൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബി വൺ ഉണ്ട് ബി ടു എന്നുള്ള കേസ് സോ അതാണ് എന്ത് മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി സോ അങ്ങനത്തെ ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് അതെന്താണ് ബി ഫോർ എൻ എഫിൽ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ മെയിൻ ആയിട്ടും ത്രീ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഫോർ മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി സോ നമുക്ക് മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്രസൻറ്റ് ഈ ഒരു റിലേഷനിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി സോ ഈ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ രണ്ട് ഡബിൾ ഹെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വരും ഓക്കെ ദെൻ ബി എ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ബി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മീൻസ് ഫോർ എ സിംഗിൾ വാല്യൂ ഓഫ് എ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഉണ്ടാവും എന്ത് മോർ ദാൻ വൺ വാല്യൂ ഓഫ് ബി എക്സിസ്റ്റ് മോർ ദാൻ വാൽ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റ് സോ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി വരാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് സോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ടാബിൾ ഷുഡ് ഹാവ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ത്രീ കോണംസ് പിന്നെ മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് വരിക മോർ ദാൻ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ കോളംസ് ഉള്ള കേസിൽ മാത്രമായിരിക്കും മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി വരിക ടു കോളംസ് ഉള്ള കേസിൽ വരുന്നില്ല അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു കോളംസിൽ ഒരു ഏക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ടു വാല്യൂസ് എന്ന് വന്നു നിൽക്കുക സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് രണ്ട് റോസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും രണ്ട് റോസ് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ വണ്ണിന് തന്നെ ഒരു കോഴ്സ് എന്ത് മാത്സും റോൾ നമ്പർ വണ്ണിന് തന്നെ ഒരു കോഴ്സ് സയൻസും നിൽക്കുക രണ്ടിലും അയാൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് റോസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു മോർ ദാൻ ത്രീ ടു കോളംസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ കോളംസ് ഉള്ള കേസിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും സോ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എന്ത് വരും മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ദിസ് ടാബിൾ വിത്ത് എ ബി സി കോളംസ് മൂന്ന് കോളംസ് ഉള്ള കേസിൽ ബി ആൻഡ് ഷുഡ് സി ഷുഡ് ബി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അന്നത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് മൂന്ന് എന്തുണ്ട് കോളംസ് ഉള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കോളംസ് ഉള്ള കേസ് അല്ലേ ആ ഒരു കേസിലാണ് ഡിപ്പ മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുന്നത് സോ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എയും ബിയും മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ബിയും സിയും അല്ലേ അഥവാ ബിയും മറ്റൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് മറ്റൊരു കോളമായിട്ടുള്ള സിയും എന്തായിരിക്കണം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ സോ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇഫ് ആൾ ദീസ് ആർ ട്രൂ ഈ മൂന്നും ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദ ടേബിൾ മേ ഹാവ് മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി സോ ഇത് മൂന്നും ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതിലെന്തുണ്ട് മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻ ആണുള്ളത് അതിൽ എസ് ഐ ഡി ഉണ്ട് കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഹോബ
സൊ ഈ ഒരു കേസിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മളിതൊന്നും മാറ്റി എഴുതാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ വൺ എന്നുള്ള ആള് സയൻസ് ക്രിക്കറ്റ് സയൻസ് ക്രിക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വൺ എന്നുള്ള ആൾക്ക് എന്തുണ്ട് സയൻസും ഹോക്കി എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും വൺ എന്നുള്ള ആളുടെ ഹോബി എന്താ ഹോക്കി ഉണ്ട് സോ വൺ സയൻസ് ഹോക്കി എന്ന് എഴുതാം വൺ മാത്സ് ഹോക്കി എന്ന് എഴുതാം വൺ മാത്സ് ക്രിക്കറ്റ് എഴുതാം അല്ലേ അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ആ പോസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ അത് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ഇത്രയും ഒരു ഈ രണ്ട് കേസ് വരുന്നതിന് തന്നെ ഫോർ കേസ് ഇവിടെ വരികയാണ് സോ ഇതാണ് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓക്കെ വൺ സയൻസ് ക്രിക്കറ്റ് വന്നു വൺ മാത്സ് ഹോക്കി വന്നു ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ദെൻ വൺ സയൻസ് ഹോക്കി വന്നു വൺ മാത്സ് ക്രിക്കറ്റ് വന്നു സോ ഇവിടെ ഫോർ എൻട്രീസ് വരികയാണ് സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഇത് രണ്ടും എന്തുണ്ട് മോർ ദാൻ ത്രീ ഉണ്ട് മോർ ദാൻ ടു ഉണ്ട് കോളംസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് എക്ക് മോർ ദാൻ ടു മോർ ദാൻ വൺ വാല്യൂ ഓഫ് എന്തുണ്ട് ബി വാല്യൂസ് ഉണ്ട് സോ അതും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് സോ ഈ കേസിൽ എന്താണ് ഇത് തമ്മിൽ എന്തില്ല ഒരു റിലേഷൻസും ഇല്ല സോ ഇതൊരു ബാഡ് ഡിസൈൻ ആണ് അല്ലെ ഈ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാബേസിന് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാണ് സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡീകമ്പോസ് ഇൻറ്റു ടു ടേബിൾസ് ഫോർ റിമൂവിങ് മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉള്ള റിലേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞാൽ അതേ സൊല്യൂഷൻ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുക സോ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും മോർ ദാൻ വൺ റിലേഷൻസ് ആക്കി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുക സോ ഏതൊക്കെ മോർ ദാൻ വൺ റിലേഷൻസ് ആക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നോക്കൂ ഞാൻ ഇവിടെ കോസ് ഒപ്റ്റഡ് എന്നും ഹോബി എന്നുള്ള രണ്ട് റിലേഷൻസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തത് അത് എന്ത് ചെയ്തു എസും കോ എസ് സൈഡും കോസ് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എന്തെടുക്കാൻ പറ്റും എസ് സൈഡും ഹോക്കി എടുത്താൽ മതി സോ ഇത് രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ അതിന് രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേബിൾസ് ആക്കി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ വൺ സയൻസ് വൺ മാത്സ് ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ മോർ ദാൻ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ എന്തില്ല മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇവിടെയില്ല ഓക്കെ സോ ഇത് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേബിൾസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഫൈവ് എൻ എഫ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫിഫ്ത്ത് നോർമൽ ഫോം എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ റിലേഷൻ ആർ ഈസ് ഇൻ ഫൈവ് എൻ എഫ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് മറ്റുള്ളതിനെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ഫോർ എൻ എഫ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫോർ എൻ എഫ് ആവണം അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ജോയിൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസി അനദർ ഡിപ്പെൻഡൻസി അവരെയാണ് ഇതിൽ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ജോയിൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ ഫോർ ഫൈവ് എൻ എഫിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കേട്ടോ പി ജി എൻ എഫ് പ്രൊജക്റ്റ് എ ജോയിൻറ്റ് നോർമൽ ഫോം എന്ന് പി ജി എൻ എഫ് എന്നുള്ളത് ഫൈവ് എൻ എഫിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ചില സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പി ജി എൻ എഫ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം എന്താ ഇത് ഇതിൽ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ജോയിൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ജോയിൻ ജോ ജോയിനിങ് ഷുഡ് ബി ലോസ്ലെസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താവണം ഇനി ജോയിൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാ ലോസ്ലെസ് ആവാൻ പാടില്ല അത് ഒരു ഡാറ്റയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില
ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ ഫോംസാണ് ഇനി നമുക്കൊരു നോർമൽ ഫോം കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം